Wir schauen uns jetzt einen Dackel an, den bringe ich diese Woche zum Erfolg. Hopefully. Die Leute kommen zweimal am Tag und viermal die Woche plus ein bisschen Gruppenstunde. Die Leute sind jetzt gerade gekommen, stehen vorne am Tor und wir gehen die mal begrüßen. So, herzlich willkommen. Danke, danke. Schön, Stefan. dass ihr da seid. Hallo. Ich bin der Michel. Reinspaziert und dann berichtet mir mal von euren Dankeschön. Themen. Das Hauptproblem ist tatsächlich aktuell Leinenführigkeit. Wenn wir alleine unterwegs sind, dann geht es eigentlich zum größten Teil. Auch da Schwierigkeit, sobald wir äh, irgendwie in neuem Terrain unterwegs sind. Also Hundekontakt kommt drauf an, der ist mal so, mal so. Der Hund ist wie alt? Der ist jetzt zwei Jahre und drei, vier, fünf Monate, genau. Mein Gefühl aktuell, ich muss unheimlich viel Energie und Arbeit da reinstecken, um ihn irgendwie bei Laune zu halten. Hauptsächlich Nase am Boden und eben keine Kommunikation mehr mit uns. Was habt ihr so bis jetzt für Tipps bekommen in verschiedenen Hundeschulen? Ja, ja, also tatsächlich sei spannender als deine Umgebung. Der Hund soll auf dich achten. Das hört sich ja auch erstmal logisch an. Allerdings spannender zu sein als halt... Äh, die Maus genau, oder? die Maus oder die Wildschweinfährte oder was auch immer. Mhm. Da ist die Frage, was heißt das auch? Also was heißt, es sei spannender. Ja, genau, ja, und das ist immer so ein bisschen das. schwierig. Ein anderer Tipp war zum Beispiel, ähm, mach keine Strecke, geh mit dem Hund nicht. Genau, also und tatsächlich Frage, kein Ziel haben. Weit. Ja, und dann ist die Frage, was, was mhm. ist weit oder hab kein Ziel. Okay, aber dann haben wir im Grunde genügend Material oder genügend, genügend Themen, die wir versuchen mal ein bisschen zu sortieren, oder? Ja, dann schauen wir uns als nächstes das Hündchen an. Da wird es gleich losgehen, wenn wir die Tür aufmachen. Es gibt schon Geheule. Bell, bellt er dann, oder? Wir wenn wir Auto fahren Kamera, ja. und wir kommen irgendwo an, ungefähr fünf Minuten vorher, fängt er halt auch da an äh, zu, jammern. zu jammern. Erstens, das Setting bestimmen. Also nicht irgendwie zufällig irgendwo hinfahren, wenn man gerade muss, sondern das kann man üben. Na, also man kann so eine Situation üben, stellen. Ja. stellen. Und das übt man, baut man seine Woche ein. Zehnmal die Woche fahren wir irgendwo hin, Schattenplatz. Ne? Wobei, wie gesagt, wenn er dann erstmal alleine da drin ist, ist er auch relativ schnell ruhig. Das meine ich. Und wenn man das weiß, ja. kann man das üben, dass man irgendwo hinfährt und der Hund vielleicht nicht mehr so stark die Erwartung hat, jetzt ist er Action, sondern egal, wo wir hinfahren, ich bleibe erstmal zehn Minuten drin und chill. Das könnte es verändern. Ich, ich stelle mir die Situation vor, man kommt nach, von nach Hause, stellt erst mal einen Wagen hin, räumt die Einkäufe ein, lässt den Hund mal eine Viertelstunde da. Wenn der das gewohnt ist, das serienmäßig passiert, dann kann sich die Erwartung insgesamt schon ändern. Na, wenn er das gewohnter ist. Okay, ja, stimmt. Also zu Hause so machen wir das tatsächlich nie, aber da heult er auch meistens nicht. Also es ist meistens nur, wenn wir irgendwo anders hinfahren. Aber klar. Je mehr er Erlebnisse der macht, dass er einfach im Auto bleibt und ja. nichts passiert, desto besser ist es. Ja, kleiner. Hier, fein. Sitz. Hey. Hopp. Super. Also ich bin begeistert allein schon über diese Sequenz, weil ich euch da, glaube ich, sehr gut Hilfestellung geben kann. Also da passieren genügend Dinge, die wir jetzt die Woche eigentlich systematisch abarbeiten. Okay. Punkt 1 ist so, wenn ich nun aus dem Auto raushol, was kommt als erstes bei mir, nach meiner Logik, Ruhe. Das heißt, ich hole den Hund raus, stelle den Fuß auf die Leine, organisiere mich. Wenn man sich das in den Alltag integriert, dann niemals die Handschlaufe loslassen. Also bei Fuß auf der Leine lässt man nie die Handschlaufe los, falls er aus irgendeinem Grund sich losreißt wäre es vielleicht an der Straße mitunter fatal. So. Wenn ich aus dem Auto rausgehe, äh, brauche ich eigentlich immer Ruhe als erstes, weil wo hole ich, wo hole ich den Hund aus dem Auto raus? Immer an der Straße. Was brauche ich an der Straße? Ja, dass der Hund nicht sagt, hurra, Welt erkunden, sondern erstmal Ruhe, ich organisiere mich, warte kurz, bis der Hund irgendwie relaxed ist, dann schaue ich mir den Hund an und jetzt kommt der Clou, wenn man aus der Ruhe startet, dann wird das Aufmerksamkeitssignal zungeschnalzen, was ich jetzt vorher gehört habe. Das wird dann für den Hund möglicherweise auch eben relevant. Erst passiert nichts, dann kommt er ein bisschen runter und dann sage ich, jetzt wollen wir los. Dann sage ich, hm, und dann wird das Signal für ihn relevant. Aus dem ergibt sich auch... 
Hauptproblem ist tatsächlich aktuell Leinenführigkeit. Vor allem, wenn wir zu zweit unterwegs sind, habe ich immer das Gefühl, der Hund weiß nicht, an wem er sich orientieren soll. Schießt halt nach vorne, macht und tut. Und, äh also zu dem Thema Leinenführigkeit, wenn man zu zweit unterwegs ist, da gehe ich eigentlich gerne noch mal einen Schritt zurück und sage, naja, ähm, an was orientiert sich denn der Hund, wenn ich mit ihm alleine unterwegs bin? Ja. Wenn man dem Hund keine Signale gibt, an denen er sich orientieren kann, dann ist es halt ein Lotteriespiel, ob es da oder da klappt oder nicht. So, ja. Was wir jetzt gemacht haben ist, wir haben mal erstmal einzeln geschaut, dass der Hund zuordnen kann, kommt ein Signal, kommt eine bestimmte Reaktion. Das ist das, was wir brauchen. Und die, zu dem jeweiligen Signal, das motivierend ist, müsste erstmal eine Handlung dazu passen, die den Hund motiviert. Na, wir haben es jetzt vorher durchgespielt. Ich schnalze mit der Zunge, geh los. Damit sagt der Hund, ah, wenn du mit der Zunge schnalzt, dann folgt für mich eine relevante Information. Das ist das, was wir jetzt mal ganz grob zusammengefasst haben. Wunderbar. Schnalzen. Super. Napf nehmen. Nach rechts zwei Schritte. Eins, zwei. Futter in den Napf. Napf hinstellen. Vorne hinstellen. Jawohl. Fuß auf die Leine. Zu uns drehen. Kurze Pause. <lacht> Immer wieder durchatmen mit einem Planen. Ja, 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 ja. Na, der schaut hoch. Ich freue mich. Hund freut sich. Übung ist gelungen. Dann kann ich ja nicht, dass er ein paar Mal gemacht hat. In dem Moment, wo er hochschaut, schnalzen mit der Zunge. Hier, du bist ganz ja, ja. ja, Dass man merkt, dass das Zungeschnalzen hier noch nicht ganz passend ist, weil er nicht wirklich in Kontakt bleibt. Also ich schnalze mit der Zunge und dann fängt das Spinnen an. Das will ich eigentlich gar nicht. Bitte kleiner. Mein Ziel ist, dass ich am Schluss ähm, schnalze, danach freundlich bin und der Hund mich anguckt und mit der Rute wedelt. Dann habe ich ein gutes Aufmerksamkeitssignal geschaffen. Vielleicht nochmal zur Wiederholung. Was ist das? Nein. Was ist das Primärziel? Das Primärziel ist, ein super Aufmerksamkeitssignal zu entwickeln. Teil, Teile dieser Übung sind, äh, das äh, Betriebsklima ist positiv freundlich. Und was war das dritte? Genau, die Initiative geht vom Hund aus und ich kann bestätigen statt locken. Das sind so für mich die drei wesentlichen Punkte. Damit hat man, wenn man sich daran orientiert und daran immer wieder erinnert. Ihr Feind, wäre geil. Ja, aber bitte, du willst, wäre geil. Ja, aber du willst, du willst, wäre geil. Ja, du bist ja gescheiter. Ja, super, machst du das. So, und jetzt kann ich übergehen ins Kontakt halten. Ich sag, auf geht's, geh zwei Schritte, pack Futter aus ob der Hund jetzt da ist oder nicht. Ich stelle den Futternapf hin und damit habe ich, dass ich hier die nächste Erwartung aufbaue. Ein Mensch, der so macht, macht auch so und so. Letzte Stufe ist also Schnalzgeräusch, der schaut, Freude, es geht los, stehen bleiben, der Hund kommt rum, weil er das schon ein paar Mal erlebt hat, nochmal Freude und dann kann ich entweder Futter geben oder nochmal das Ganze. Ja, ich kann halt noch mal weitergehen. So. Backi. Schau mal hier. Also praktisch schaut das so aus. Du bist der Feiner. Jetzt geht's los. Stehen bleiben. Oh, da bin der Backi. Jetzt kann ich entweder Futter geben oder sagen, hey, da geht noch mehr. So. Und wenn man das halt einstudiert, erstmal wo es ein bisschen relaxter ist mhm. und dann ähm, steigern. Und dann macht man das halt, weil sie sich zum Hotel raus, nimmt man sich einen Napf, nimmt man sich ein bisschen Zeit und erarbeitet sich halt den Weg. Ich kann das konkret zu Hause ausschauen. Du gehst raus aus der Tür, hast einen Napf dabei, vor der Tür wird er einmal gefüttert, dann schaust du, dann du bist der Brava, dann geht man raus, stellt den Napf direkt vor die Tür, dann steht man mit dem Fuß auf der Leine, der frisst, der schaut und dann gehe ich links 10 Meter, rechts 10 Meter, links 20 Meter, rechts 20 Meter. Und so arbeite ich mir eigentlich immer mehr Strecke. Das ist vielleicht das, was die irgendwie in neuem Terrain unterwegs sind. Also wenn wir bei uns die normale Gassi-Runde laufen, dann geht es zum größten Teil. Kaum sind wir woanders, wird es deutlich schwieriger. Und noch schwieriger wird es tatsächlich, wenn wir im Grünen sind. Also auch da Innenstadt ist er meistens entspannter. Da hat er nicht so viel, wo er schnüffeln kann. 
schwierig heißt? Hauptsächlich Nase am Boden und eben keine Kommunikation mehr mit uns. Okay, der ist mental so ein bisschen weg vom Fenster. Ich glaube, wenn der Hund mit der Nase irgendwo am Boden umeinander wurstelt, dann ist das für ihn halt irgendwie interessant beglückend. Der ist dann in seiner eigenen Welt. Und meine Frage ist, wie kriegen wir den da raus? Es ist es leider oft so, dass das nicht so läuft, wie man sich das ideal vorstellt. Na, der Hund hat auch seine eigenen Interessen. Die spielen jetzt damit rein. Ähm, kann also sein, dass ich sage, du, ich würde jetzt gerne losgehen. Ich habe Lust, mit dir was zu unternehmen. Der sagt, ja, ich habe aber hier gerade noch was Wichtiges zu tun. Da komme ich von der anderen Seite und sage, ja, ich habe die Leine dran. Das haben wir mit Geschirr gemacht. Ich habe gesagt, du, pass auf, wenn ich jetzt losgehe, und du jetzt noch Schnuppmann bist, hast du Pech gehabt, weil ich gehe halt jetzt los. Hintergrund dieser Herangehensweise ist, dass der Hund, wenn ich ein Signal gebe, möglichst wenig Zeit hat, sich mit dem da draußen zu belohnen und zu bespaßen, ewig und drei Tage. Fragen viele Leute, ja, aber darf der, dich, darf der denn nicht schnuppern? Klar darf er schnuppern, aber halt nicht die ganze Zeit. Wenn ich dem Hund 70 Prozent der Zeit nachlaufe und 30 Prozent versucht, dass er sich an mir orientiert, dann, stehen die, ähm, steht das Zahlen, dann steht das Zahlenverhältnis auf der Seite vom Hund und der Hund gewöhnt sich daran, dass er ein bisschen irgendwo so machen kann. Und wenn man dann sagt, ah, ich kann doch meinen armen Hund nicht irgendwie weiterziehen, dann sagt der Hund, geil, wenn die da Signale geben und weiter wollen und ein bisschen komisch gucken, dann habe ich Zeit. Wenn der Hund die Erfahrung gemacht hat, dass er halt viel Zeit hat, wenn die Ansprache vom Menschen kommt, dann wird er sich diese Zeit auch nehmen. Das haben wir jetzt erstmal verkürzt, indem ich sage, du, ich will mit dir eine Übung machen, es geht los, komm da nicht mit, ähm, gehe ich einfach langsam, ohne den Hund jetzt irgendwie ruppig zu ziehen, aber ich gehe weiter und irgendwann in dem Moment, wo der Hund locker lässt, sage ich, hey, du bist der Toller und biete ihm was Freundliches an. Wenn ihn das nicht interessiert, sage ich 21, Hund nicht da, sage ich, ah, ich wollte eh gerade weiter. Was habt ihr so bis jetzt für Tipps bekommen in verschiedenen Hundeschulen? Ja, ja, also tatsächlich sei spannender als deine Umgebung, der Hund soll auf dich achten. Da war dann der Tipp von anderen Trainern, ah, du musst halt spannender sein als die Umwelt. Tata, tata. Ähm. Das Problem an der Sache ist, wenn du nicht spannender bist als deine Umwelt, wie wirst du es jetzt plötzlich sein und dich neu erfinden? So, na, und also wenn zum Beispiel Kunden von anderen Trainern den Tipp bekommen, ah, du musst spannender sein als die Umwelt, dann kann das nach hinten losgehen. Das kann nämlich dazu führen, dass ähm, die Besitzer hampeln, äh, jubeln, jodeln. Und dann in ein Locken verfallen, also man lockt den Hund, man bettelt um die Aufmerksamkeit und der Hund sagt, oh, ihr seid irgendwie ein bisschen verzweifelt, das ist für Hunde nicht attraktiv. Und dann sagen sie, lasst ihn mal jodeln, ich mache hier mein Ding. Das Fatale an der Sache ist, dass wenn man den Hund jodelnd und äh, hampelnd irgendwo anbetteln, dass er mir nachläuft, dann wird man für den Hund immer uninteressanter und es ruiniert einem die Signale, die man sich vielleicht sogar schon aufgebaut hat. Wenn ich dann in dem Zusammenhang anfange zu schnalzen, äh, der Hund schaut nur so nicht so wirklich, dann schnalze ich nochmal und jodel und tu. Ähm, und das, was er gerade vorhat, ist vielleicht einfach spannender als mein Gejodel. Dann habe ich mir damit wunderbar mein Schnalzgeräusch, mein Aufmerksamkeitssignal wieder ruiniert. Das geht eigentlich ratzfatz. Na, das ist für mich, habe ich glaube ich schon mal irgendwo gebracht, das Beispiel. Das heißt, du drückst einen Lichtschalter. Und der geht nicht. Dann haust du ein bisschen dagegen, plötzlich flackert das Licht. Dann haust du noch mehr dagegen, irgendwas der Schalter im Eimer. So. Also besser ist im Grunde an dem Punkt, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, den Unterschied zwischen Jodeln und Locken rauszustellen und zwischen ich freue mich, Jodel, gebe Signale zur Bestätigung. Das ist der Riesenunterschied zwischen der Herangehensweise, der Hund macht irgendwas, ich versuche ihn aufmerksam zu machen, oder der Hund ist bei irgendeiner Übung bei mir und ich jodel und freue mich, wenn der Hund von mir was will. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Also super wichtig ist, das Ganze gilt beim Aufbau der Signale, wenn ich mir ein Aufmerksamkeitssignal aufbauen möchte, wenn ich mir ein Heranrufsignal aufbauen möchte, 
Das Wichtigste dabei ist, dass der Kontakt vom Hund ausgeht und ich ihn mehr bestätige, anstatt ihn immer herzujudeln und zu locken. Später, wenn ich die Signale super aufgebaut habe, kann ich das, und das ist der Sinn der Sache, einsetzen, um den Hund aufmerksam zu machen. Ja, sonst ist es ja klar, der Hund macht irgendwas, ich möchte ihm was mitteilen, muss ich ihn aufmerksam machen. Nur beim Aufbau der Signale ist es extrem wichtig, sich an das Interesse des Hundes zu koppeln, anstatt dass ich immer versuche, spannend zu sein und dann ab und zu gegen spannendere Reize zu verlieren. Ich judel mir hier einen ab und der junge Rüde sagt, ja, aber die Hündin, der Duft von der Hündin dort riecht einfach besser. Und wenn ich dann irgendwann mal so weit bin, dass ich dieses Aufmerksamkeitssignal anwende, muss ich immer wieder mal checken, ob ich nicht vielleicht wieder ins Locken verfalle. Es geht einfach wahnsinnig schnell, dass man ins Locken verfällt. Ja, der Hund ist irgendwo beschäftigt. Ich sage, schau mal, der schaut nicht. Jetzt sage ich, hui, die, hui, die streng mich irgendwie an. Und der Hund schaut so ein bisschen müde rüber. Spätestens da wäre es sinnvoll, wieder einen Schritt zurückzugehen und nochmal an den Mechanismen zu arbeiten, dass der Hund von sich aus Kontakt aufnimmt und ich das verstärke. Hier könnt ihr, wenn ihr wollt, hier schon mal reinkommen. Ja. Warten. ja, du kannst schon bis drei ziehen, so eins, zwei, drei. Ja, super. Nee. Ich denke, eine Sekunde darf man dem Hund Zeit lassen, weil der jetzt hier gerade eigentlich schon so ist, dass er eigentlich Bock hat mitzumachen. Er ist halt so ein bisschen so gemütlich. Aber grundsätzlich mag ich die Einstellung, dass du die so umsetzt. Ist gut. Warte, 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 warte. Fein, super. Genau, stehen bleiben. Fein, bitte. Wie toll macht er das? Also wenn ich mir das zum Anfang der Woche anschaue, zu jetzt und das noch mit der Reizlage, dann habt ihr schon echt ja. was erreicht. Fällt dir das selber auch auf oder nicht? Ja, toll. Also der, hat, der Hund hat am Anfang, in meinem Garten war ich die erste Stunde, da ist der da und da, der ist überall gewesen, aber nicht beim Besitzer. Und jetzt ist der hier schon dabei und sagt, hey Herli, bleib stehen, ich mach mit, cool. Ja, super. Ja, du bist der Gescheiter. Und dann muss man zum Beispiel hier nicht unbedingt jedes Mal mit Futter belohnen, sondern man freut sich und dann sagt man, hey, und wir starten eine neue Aktion. Macht auch Spaß. Wir sind hier so weit, dass der Hund auf seine Körpersignale sehr schön anspringt. Könnte enthusiastischer sein, aber für diese Reizlage ist es richtig gut. So, ich habe also dem Hund und dem Besitzer das Muster beigebracht, äh, freuen, Aktion, Futter, freuen, Aktion, Freude. Schau mal, wie nett das war. Es hat einmal gespannt, weil der Hund gesagt hat, oh, ich habe eigentlich so viel Zeit wie früher immer. Oh nee, doch nicht, dann war er wieder dabei. So, jetzt sind sechs Tage rum. Wir haben ein paar Sessions gemacht. Wie ist die Lage? Nach sechs Tagen ist natürlich alles immer noch im Argen, aber wir haben äh, reichlich Tipps bekommen und gute Ansätze und Du hast ja selber schon gesehen bei dem einen oder anderen, es ist schon mal besser, als es vorher war. Aber jetzt heißt es halt machen, machen, machen. Mhm. Welche Sachen haben euch jetzt so konkret weitergeholfen oder was für so Einsichten sind da, die, die es irgendwie besser machen oder verfeinert haben? Ich leider, dass wir tatsächlich eigentlich am Ende noch mal ganz, ganz am Anfang anfangen sollten, weil halt tatsächlich die Aufmerksamkeit beim Hund noch nicht so da ist, wie wir das tatsächlich eigentlich auch gerne hätten. Aber wir hatten kein Konzept mehr, wie wir das denn hätten verbessern können. Und da kamen jetzt ein paar chlorreiche Tipps. Mhm. Und dann schauen wir mal, ob das dann jetzt äh, in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten funktioniert. Das würde ich mir natürlich wünschen. Ja, ich, ja, ich, kann, ja mal, ich kann ja so ein bisschen zusammenfassen, was mir jetzt einfällt was wir so für Themen durchgearbeitet haben. Gerne. Also wir haben angefangen, haben wir mit der Kontaktaufnahme, dass wir also eine Übung starten, wo der Hund von sich aus Kontakt aufnimmt und wir das dann mit Emotionen irgendwo zusammenbringen. Hey, super, dass du dich für mich interessierst. Das war einer der wichtigsten Punkte. Dafür haben wir quasi das lustige Futternapfspiel gemacht, dass der Hund Momente hat, wo er sich interessiert und ich die Momente beantworten kann. 
ganz wichtig im Vergleich zu manchen anderen ist, dass ich den Hund erst mit Emotionen abhole. Na, und je echter die in, in so einer Tonlage ist, wo es mir wohl geht, desto besser. Den Hund hole ich also ab mit einer ruhigen, freundlichen Emotion. Und wenn er mir dann noch den Blickkontakt on top schenkt, ui, dann setze ich nochmal einen Akzent drauf. Hintergrund dieser Herangehensweise ist, dass meine freundliche Stimme, meine Stimmung den Hund in verschiedenen Situationen geschmeidiger macht, dass der einfach relaxter damit umgehen kann, weil er sagt, hey, die da hinten sind freundlich, vielleicht kann ich den mit der Freundlichkeit da aus verschiedenen Situationen, die sonst brenzlig wären, entspannt da rausholen. Das ist so eine Idee. Bei dem Hund war es so, dass er durch Gründe, die ich nicht kenne, teilweise sehr ungern in Kontakt gegangen ist. Auf die Signale hin, die vom, am Anfang kamen, hat er wenig bis gar nicht reagiert. Ja. Nach fünf, sechs Mal Ansprache hat er dann schon mal geschaut, aber eher so, wird es jetzt brenzlig oder habe ich noch eine Sekunde? Und da hat sich schon einiges gedreht. Nämlich, wenn man stehen bleibt, dann kommt der Hund schon und sagt, oh, die bleiben stehen. Jo, schauen wir mal, ob es was zu holen gibt. Entweder freundliche Laune oder halt das Leckerle. So. Damit bin ich also in anderes Fahrwasser bei dem gekommen, dass jetzt Kontakt halten auf sehr freundlicher Basis sogar in der Gruppenstunde richtig geklappt hat. Ja. Das ist, finde ich, schon einen tollen Fortschritt, weil das so eine Erwartungshaltung Richtung Besitzer zu verändern, dass der sagt, hey, das könnte ja irgendwie Spaß machen, das ist schon eine große Leistung. Also da waren einfach immer mehr Momente dabei, wo der Hund dann auch von sich aus guckt. Was mir am Anfang aufgefallen ist, dass der Hund sich sehr viel Zeit gelassen hat. Ähm, warum? Weil er die Möglichkeit gehabt hat, sich Zeit zu lassen. Und da haben wir, glaube ich, jetzt über die Woche so ein bisschen den Blick geschärft dafür, dass man ein bisschen enger den Rahmen gibt, dass der sich gar nicht so viel Zeit lassen kann, weil ich ihm einen Reiz anlege. Ich sage, hey, du schau mal, ich gehe jetzt. Und dann hat der Hund gesagt, na ja, dann laufe ich halt mit. Na, weil man nicht mehr gesagt hat, ja, wann schaut der denn endlich? Na, und da finde ich, ist ein Teil dieser ähm, Veränderung dadurch möglich geworden, dass man sagt, Hey, wenn ich gehe, dann gehe ich. Und wenn der Hund irgendwann mal vorbeischaut und sagt, hey, wo gehst denn du hin? Dann sage ich, ja, das ist aber toll, dass du schaust. Und so ist für mich ein bisschen mehr Zusammengehen möglich geworden. Das ist eine Sache, die wir, glaube ich, jetzt so ganz gut bearbeitet haben. Das andere, das sind so Kleinigkeiten, was super wichtig ist für den Erfolg, ist halt so Sachen, die der Hund nicht cool findet, die er unangenehm findet, eher wegzulassen. Beispiel, das haben wir so am Rande gestreift, ja, wenn ich von A nach B möchte, dann könnte ich dem Hund ja vorher sagen, du, ich gehe jetzt los, anstatt den Hund, sage ich mal, einfach mit der Leine zu bewegen. Das ist kein Riesendrama gewesen, aber es ist schon wichtig, dass man sich mal darüber bewusst wird, hey, ich ziehe ja einfach plötzlich an der Leine. Warum sollte der Hund das nicht auch so machen? Hunde lernen teilweise tatsächlich so ein bisschen am Modell. Also je mehr man als Mensch bei dem Hund an der Leine zieht, desto eher sagt er ja, an der Leine wird halt gezogen. Also Hunde spiegeln einem das teilweise auch einfach zurück, was man selber macht, ohne dass man das überhaupt merkt. Das finde ich wichtig. Ich glaube, so auf einer abstrakten Ebene die Schlüsseleinsicht, ah ja, Moment mal, der Hund soll sich irgendwo ein bisschen bei mir bemerkbar machen, dass ich dann, wenn der was von mir will, ihn mit offenen Armen empfangen kann, und ich finde, da hat man bei dem auch den Unterschied gemerkt, wenn man macht was ein paar Mal, dann schaut er und sagt, hey, läuft es wieder so? Und dann kann man sich ein bisschen freuen und der Hund sagt, ah, das ist aber interessant, da mache ich gern mit. Also diese positive Kooperationsbereitschaft beim Hund fördern, das finde ich, ist schon mehr geworden. Also woran ich in Zukunft weiterarbeiten würde, ist diesen Blick auf die Freiwilligkeit zu behalten, 
dass ich Übungen mache, wo der Hund Bock hat und mich da an den Hund koppel, dann werden viele Signale einfach besser klappen, weil der sagt, hey, mit euch macht es Spaß. Wenn ich die Freiwilligkeit fördere, wird der Hund einfach öfter schauen. Ich bin besser drauf, wenn ich als Mensch besser drauf bin, hat der Hund auch wieder mehr Lust mitzumachen. Also das ist so eine Positivspirale nach oben. Und weil wenn's mal, wenn mal ein Tag nichts geht, macht man halt einfach eine Pause. Man kann doch zu viel machen. Was auch wirklich wichtig ist, dass ihr beibehaltet, dass ihr sagt, wenn der Hund sich jetzt nicht interessiert, dass man dem wenig Zeit lässt, sich jetzt irgendwo anderweitig zu vergnügen. Macht es mal ein, zwei, drei Monate. Ja, dann wird er sagen, ah ja, das, da habe ich eh nicht viel Zeit. Dann gehe ich halt mit euch mit, ist auch cool. Und im Grunde heißt es jetzt halt, ja, trainieren, trainieren, einerseits fleißig, aber nicht mit zu viel Druck und das muss jetzt und zu perfekt wird es, braucht es auch nicht sein. Aber wenn es jetzt schon mal in eine andere Richtung geht, ich hoffe, dass da so ein bisschen so der Kurs in Richtung, naja, wir schauen mal, dass das Betriebsklima positiv wird, dass ich da einen Anstoß gegeben habe. Und wenn ihr das so weitertragt, kann eigentlich nicht mehr viel schief gehen. Und dann gibt es immer Momente und Themen, wo man sich überlegen muss, muss ich das jetzt unbedingt lösen oder kann ich auch so ganz gut leben? So, wir sind jetzt fertig für diese Woche. Wir werden wahrscheinlich in den nächsten Wochen oder Monaten mal ein Update bekommen. Und ich freue mich darauf, zu erfahren, wie sich die Sache entwickelt. Und wenn es dann Updates gibt, dann erfahrt ihr es als erstes auf Instagram. Thank <laughs> you.